Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Faris Karuri. Tempat kejadian perkara atau TKP penemuan mayat Afif Maulana, siswa SMP yang diduga tewas disiksa polisi dilaporkan rusak atau mengalami perubahan bentuk. Lembaga Bantuan Hukum Padang curiga rusaknya TKP ini adalah upaya pengaburan fakta. Advokat publik LBH Padang, Detri Ranti Putri menyebut titik TKP rusak karena pekerjaan alat berat. Hal ini membuat dasar sungai lebih dalam dibanding ketika mayat Afif Maulana ditemukan. Selain itu, Ranti menyayangkan polisi yang dinilai terlambat memasang garis polisi di TKP. Garis polisi baru dipasang pada Jumat 28 Juni 2024 pekan lalu, 18 hari setelah kasus kematian Afif Maulana dilaporkan ke Polresta Padang. Ranti menyebut di sekitar TKP memang sedang ada pengerjaan penguatan tiang jembatan. Namun, Ranti menyayangkan pekerjaan pada tanggal 28 Juni itu justru menggali titik TKP kasus kematian Afif Maulana. Ranti mempertanyakan apakah terkait pengaburan fakta harus dikonfirmasi dahulu bagaimana korelasinya. Dugaan Ranti memang ada arah pengaburan fakta. Ranti juga menjelaskan tanggapan Polda terkait bagaimana kematian Afif selalu berubah-ubah. Menurut pantauan Kompas.id pada Sabtu 29 Juni terdapat bekas roda rantai alat berat di lokasi kejadian. Menurut warga yang tidak bersedia disebutkan namanya, garis polisi baru dipasang sehari sebelum dan dasar pola memang jauh lebih dalam dibanding saat penemuan mayat. Ranti pun menyorot kejanggalan-kejanggalan dalam pengusutan kasus kematian Afif Maulana sebelum rusaknya TKP. Salah satunya adalah rekaman CCTV Polsek Kuranji Padang yang disebut hilang. Ranti menegaskan kasus kematian tidak wajar Afif Maulana semestinya diseriusi oleh polisi, bukan malah mencari dalih dan menyampaikan opini yang jauh dari substansi kasus. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut kerusakan TKP dan terlambatnya pemasangan garis polisi adalah tidak penting dalam pengusutan kasus kematian Afif Maulana. Suharyono pun berpegang teguh pada keterangan saksi A kepada polisi. Saksi A menyebut bahwa Afif mengajaknya melompat sehingga polisi berkeyakinan Afif melompat dari jembatan bukan disiksa polisi. Demikian berita terkini terkait TKP kasus kematian tidak wajar Afif Maulana yang rusak oleh alat berat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Nuri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.